Chúa Nhật thứ nhất mùa chay 5A Phần bài đọc Bài đọc 1 Trích sách sáng thế Thiên Chúa lấy buồn đất nắn thành con người Thổi sinh khí vào lỗ mũi Và con người trở thành một vật sống Thiên Chúa lập một vườn tại Eden về phía đông Và đặt vào đó con người mà Ngài đã dựng nên Thiên Chúa cho từ đất mọc lên mọi thứ cây trông đẹp Ăn ngon với cây sự sống ở giữa vườn Và cây biết thiện ác Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi dã thú Mà Thiên Chúa tạo thành Nó nói với người nữ rằng Có phải Thiên Chúa đã bảo Các ngươi không được ăn mọi thứ cây trong vườn không? Người nữ nói với con rắn Chúng tôi được ăn trái cây trong vườn nhưng trái cây ở giữa vườn thì Thiên Chúa bảo Các ngươi đừng ăn, đừng động tới nó Nếu không sẽ phải chết Rắn bảo người nữ Không, các ngươi không chết đâu Nhưng Thiên Chúa biết rằng Ngày nào các ngươi ăn trái ấy Mắt các ngươi sẽ mở ra Và các ngươi sẽ biết thiện ác như thần thánh Người nữ thấy trái cây đẹp mắt ngon lành và thèm ăn để nên thông minh. Bà hái trái cây ăn rồi lại cho chồng. Người chồng cũng ăn. Mắt họ liền mở ra và họ nhận biết mình trần chùa nên kết lá và che thân. Đó là lời chúa, lạy chúa Kitô, ngợi khen chúa. Đáp ca Thánh Vịnh 50 Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa Xóa tội con theo lượng cả đức từ bi Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm Và tẩy con sạch lớn tội ác Lạy Chúa Nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa Vì sự lỗi con chính là con đã biết và tội con ở trước mắt con luôn Con phạm tội phản nghịch cung Chúa Con phạm tội phản nghịch cung Thiên Chúa Lạy Chúa Nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa Ôi Lạy Chúa xin tạo cho con quả tim trong sạch và canh tân tinh thần cương nghĩ trong người con Xin đừng loại con khỏi thiên nhan Chúa Chớ thu hồi thánh thần Chúa ra khỏi con Lấy Chúa Nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ với tinh thần quảng đại chúa đỡ nâng con lạy chúa xin mở môi con để miệng con loan truyền lời ca khen lạy chúa nguyện thương con theo lòng nhân hậu chúa Bài đọc 2 Trích thư Thánh Phao Lô Tông Đồ gửi tín hữu Roma Anh em thân mến Cũng như do một người mà tội lỗi đã nhập vào thế gian Và do tội lỗi mà có sự chết Và thế là sự chết đã truyền tới mọi người Vì lẽ rằng mọi người đã phạm tội 
trước khi có lề luật đã có tội ở trần gian nhưng nếu không có luật thì tội không bị kể là tội thế mà từ thời adam đến thời mô xê sự chết đã thống trị cả những người đã không phạm tội bất tuân lệnh thiên chúa như adam đã phạm adam là hình ảnh đấng sẽ tới nhưng sự sa ngã của Adam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người. Ơn Thiên Chúa ban cũng khác với hậu quả do một người phạm tội đã gây ra. Quả thế, vì một người duy nhất phạm tội, con người đã bị xét xử để phải mang án. Còn sau nhiều lần xa ngã, thì lại được Thiên Chúa ban ơn cho trở nên công chính. Vì nếu bởi tội của một người mà sự chết đã thống trị do một người đó, thì những người lãnh được ân sủng và ân huệ dồi dào bởi đức công chính càng được thống trị hơn nữa trong sự sống do một người là Đức Giêsu Kitô. Do đó, tội của một người truyền đến mọi người đưa tới án phạt thế nào, thì đức công chính của một người truyền sang mọi người đưa tới một công chính ban sự sống cũng như thế. Vì như bởi tội không vâng lời của một người mà muôn người trở thành những tội nhân thế nào? Thì do đức vâng lời của một người Mà muôn người trở thành kẻ công chính cũng như thế Đó là lời chúa Tạ ơn chúa Chúc tung chúa Đức giê xu ký tô Vua vinh hiền muôn đời Chúc tung chúa Đức Giêsu Kitô, vua vinh hiển muôn đời. Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Chúc tụng Chúa, Đức Giêsu Kitô, vua vinh hiển muôn đời. bài tin mừng tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew khi ấy Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ khi người đã nhịn ăn bốn mươi đêm ngày người cảm thấy đói và tên cám dỗ đến gần nói với người rằng nếu ông là con Thiên Chúa hãy khiến những hòn đá này biến thành bánh nhưng Chúa Giêsu đáp lại, có lời chép rằng người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phá ra. Bây giờ ma quỷ đưa người lên thành thánh và đặt người trên góc tường đền thờ, rồi nói với người rằng, nếu ông là con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng ngài đã ra lệnh cho các thiên thần đến với ông. Và chư vị đó sẽ nâng đỡ ông trên tay Để ông khỏi bước chân vào đá Chúa Giêsu đáp Cũng có lời chép rằng Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi Quỷ lại đưa người lên núi rất cao Và chỉ cho người xem thấy mọi nước thế gian Và vinh quang của những nước đó Rồi nói với người rằng Tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó nếu ông sắp mình xuống thờ lạy tôi bây giờ chúa giêsu bảo nó rằng hãy lui đi hỡi sa tan vì có lời chép ngươi phải thờ lạy chúa là thiên chúa ngươi và chỉ phụng sự một mình ngài bây giờ ma quỷ bỏ người và các thiên thần tiến lại hầu hạ người đó là lời chúa 
lạy chúa kitô ngợi khen chúa